ったらヘッドホンつけていただいてでマイクにこれこれですねえっ、ー、とこっちでお願いしますあこっちですねマイクにできるだけ近づいて喋ってくださいはい。こんにちは時刻は午後4時を回りましたこの時間は健康情報番組イキイキライフをお届けしますこの番組は市民そしてリスナーの皆さんが心も体も健康で元気な生活が送れるよう技能案司法新聞記事専門のゲストさんとともに健康や福祉に関する情報を発信していくことが目的ですお相手は FM 技能案今西めぐみですこの番組では健康や福祉に関する疑問、質問、ご意見などメッセージを募集しています。メールアドレスは 797-fmginoan.com です。また、FM ギノワンではユーストリームやツイキャス、タイムルラジオでネット配信も行っています。ツイッターも連動していますので、たくさんツイートしてください。タイムルラジオは全国どこでも音楽とともにラジオを聴くことができます。FM ギノワンのホームページや無料アプリリスンラジオでお聞きくださいそれではまずはじめにギノワン市からの情報をお届けします FM ギノワンから健康情報番組イキイキライフをお届けしていますまずはじめに司法ギノワン健康福祉だよりからお知らせをお伝えしますまずはじめに人間ドック、がん検診、乳がん検診、子宮頸がん検診のお知らせです人間ドック、がん検診、乳がん検診、子宮がん検診の検診期間は1月末までですがん検診は早期発見、早期治療が大変重要です。仕事や家事、育児で忙しいあなた、今一度自分の体に目を向けてみましょう。次の、えー、集団検診は今年度最後となります。日時は1月28日日曜日、木の安市役所にて行われます。定員は210名となっています。事前に保健相談センターまでお申し込みくださいお問い合わせは保健相談センター8985583までお問い合わせください続いて栄養お口の健康教室のお知らせです見落としがちな口腔の健康ケアと簡単な栄養講話調理実習を交えた3回のシリーズ教室です日頃の食生活について見直してみませんか日程は全3回です。航空について2月9日金曜日、栄養について
2月16日金曜日栄養について2月23日金曜日いずれも10時から13時となっています場所は中央公民館対象は宜野湾市内在住の65歳以上の方介護認定を受けていない方定員は16名なお申し込み多数の場合は抽選となります参加費は無料申し込み期間は1月15日から2月2日金曜日までですお申し込み方法は電話または窓口にてお申し込みくださいお問い合わせは介護長寿課内線207番までお問い合わせください続いて母子保健推進員募集のお知らせです対象は宜野湾市内在住で子育て経験のある方募集人数は大山地区、上大蛇名地区、前原地区、宜野湾地区の各地名です。任期は就任から平成30年3月末日まで、ただし引き続き平成30年4月から32年3月までの任期更新ができる方、活動内容は1、市の母子保健事業でのお手伝い、2、毎月の定例会出席3検診未受診者へのお宅訪問による受診鑑賞4こんにちは赤ちゃん事業の訪問活動活動日は12合わせて月1回から3回程度34はご自身の時間内で調整詳しくはお問い合わせくださいお問い合わせは保健相談センター 898-5583 までお問い合わせください続いてインフルエンザ予防接種のお知らせですインフルエンザ予防接種は2月末までです65歳以上の方には接種費用を一部助成しています女性対象者の方へは通知書を送付しています女性対象は満65歳以上の方期間は2月28日水曜日までです。接種場所は指定医療機関。費用は1000円生活保護。生活保護を受給されている方は無料です。60歳以上、65歳未満の方であって、心臓などに重い障害がある方も女性対象となる場合があります。かかりつけ医へご相談ください。お問い合わせは保健相談センター 898-5583 までお問い合わせください。以上、技能安市からの情報をお届けしました。CM の後はゲストさんをお招きします。ではこの後、この後ご紹介します。はい、わかりました。はい、お願いします。FM 技能案より健康情報番組生き生きライフをお届けしておりますさて続いてはゲストのコーナーです毎週健康に関わる素敵なゲストさんをお招きしております
。本日のゲストはこの方です。ではマイクに向かって自己紹介でお願いします。はい、皆さんこんにちは。沖縄県赤十字血液センターの野原と申します。はい、野原さんよろしくお願いします、はい。お願いします。先ほどのですね、CM でも流れておりましたが、二、え、十、ー、歳の献血キャンペーン今行ってらっしゃいますね。はい。はい、FM 機能案の方でも CM 流させていただいております。はい、今日はですね、えー、献血についてというテーマで、えー、献血センターから野原さんにお越しいただきましたよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますえっ、ー、と今日はですね、えー、その二十歳の献血キャンペーンとそして献血の基本的なところを伺いたいんですけれどもはい、はい、えー二十歳の献血なんですが、はい、こちらのキャンペーンはいつからいつまで行っていらっしゃるんですかはい、えー、毎年ですね1月1日から2月末日までの2ヶ月間、はいえー、実施しておりますはいこの献血なんですがなぜ二十歳のということでここに目標えっとですね、はい、あのまあ,あの新成人を迎えた若い方々にですね、はい、献血ご協力いただきたいというところと、はい、あとですね冬場、えー、風邪やインフルエンザなどで、えーはい、献血される方が少なくなるというこの時期に合わせてですね二十、うんえー、歳の方々を中心に、えーはいまあ、あの10代から30代が、えー、までの,あの若年層と呼ばれる若い世代の方々に、はいえー、献血ご協力いただきたいという趣旨で行っているキャンペーンになります。なるほど、えー、とこのつい先週ですかね、えー、と成人式がありまして、はい、で成人になったということをきっかけに、はい、何か献血に向かうっていう何かきっかけになるかもしれませんね。そうですね、はい、あの大人への第一歩っていうところで身近にできるボランティアっていうところで献血へのご協力をいただけると幸いでですす、はい、そうですね、はい、なるほど先ほどあのちらっとお伺いしましたこの冬場っていうのは。はいえー、と献血足りなくなる時期なんですか、はいはい、あの夏場よりもどうしてもですね先ほども申し上げましたがあの風邪やインフルエンザなどで体調を崩される方が、うん、どうしても多くなります,、はいですね、でまたあのそれによって体調を崩されることによって、えー、病院などで輸血を受けられる方っていうか、えー、数も、うん、あの夏,やば夏場よりは増える傾向にございますので、うんはい、そういったところで、えー、夏場よりも冬場がちょっとどうしても加工が厳しい。状況に、うんえー、毎年なっておりますなるほど、はいはいえー、とあの若年層の皆さんにもですね是非、えー、協力をしていただきたいんですがまず献血の基本的なところを伺えたらと思いますあの献血の種類っていうのはどういった種類がありますか、はいはいはいえー、と大きく分けてですね、はい、血液を全部、まあ、成分すべて採血する全血献血というものがございまして、はい、全血献血の中には200ミリリットル献血、はい、こちらが16歳からご協力いただけるものになりまして、はい、その月に400ミリリットル献血というものがございます、はい、でこれが男性が17歳以上、はい、で女性は18歳以上、はい、で男女とも69歳までご協力いただけるものになりまして、はい、今現在この全血献血のうち400ミリリットル献血、はい、こちらの方をですね、えー広くご協力をお願いさせていただいているものになります。で、えー、次にあの成分献血というものがございまして、はい、これはあの全血献血と違って。血液をすべて採取するわけではなく、はい、その血液のうちの成分ですね一成分例えばあの血小と呼ばれる成分があるんですけれども、うん、それのみを採血する献血もしくは血小板と呼ばれる成分があるんですけれども、はい、この血小板だけを採血するという、うんえーまあえー、全血献血よりは、えー、体に負担が、えー、少ない。献血っていうものになるんですがこれは、えー、沖縄県では那覇市くもじにあります雲路献血ルーム、はい、こちらの方で行っている献血になりますうん、はい、なるほど、えー、そしたらあの若い方でも16歳17歳からこれを受けることができるんですねそうですねはいえー、とこちらなんですけれどもあのー献血をしたらその血というのはどういうふうに使われるんですか。はい、あのまあ全血献血のこの四百ミリリットル献血で申し上げますと、はい、多くはあのまあ貧血の方とかですね、はい、あとは手術で、えー、まあ出血をして血液が必要になったりですね、はい、そういった場合にあの多く使われるものになります。はい、あと成分献血のあの血小板献血から作られる血小板製剤というものがございますけれども、はい、こちらについてはあの白血病がん患者さんですね、はい、にあの多く使われる血液製剤になります
なるほどえー、と血をですね採取したらすぐに使えるんですか、はいあのーまあ、採血してですね、はいえー、製品化されるまでに、はいえー、400ミリリットル献血の場合であれば、えー、3日間大体あの医,医療機関に届くまでに必要になります、うん、で血小板献血につきましては、はいえー、翌日にはあのー、医療機関にお届けできるような体制で取っておりますうそうなんですね、はいもしあのその血を提供してそこで何か病気が見つかることっていうのはあるんですか。あはいあのー、まあ稀にですねあの、はい、まあ病気と言いますかあの、はい、感染症とかですね、はい、そういったものがあの、えー、見つかることがあるんですけれども、はい、それはお伝えするんですかあの内容によって、はいえー、お伝えする項目があるんですけれども、はい、あの HTLV1 っていうものとかですね、はい、あと梅毒とか、えーうん、そういったものについては、まあ、一部の感染症についてはご本人さんが、うんえー、ご希望されればですね、うん、あの封書にて、えー、陽性だった場合にはお伝えすることができます。それは本人にとってもありがたいですね。そうですね。はい。はい、誰かのあのためになるし、そして自分でもね何か病気が発見できるかもしれない。そうですね。ねはい、いいことですね。はい、えっ、ー、とこれはですね毎日あの献血呼びかけていらっしゃると思うんですけれども、はい、そんなになんか足りてないものなんですか。あ、えっ、ー、とまあ不足病院へのあの供給が、えー、お届けすることができないっていう事象は発生はしてはいないんですけれども。はいただあの、まあえー、とこの先ほど申し上げたように冬場っていうのは確保が難しい状況がありまして、はい、その沖縄県内で、えー、採血した量だけではどうしても医療機関からの供給に対しては間に合わないという場合はですね県外からあのもらい受けて、えー、お届けするっていう状況がこの冬場ですね、はい、夏場よりもあの多くなっている状況はございます。そうなんですね、はいあとふと思ったんですがその血の、えー、と消費期限というか期限というのもあるんですかあはいあのまあいただく血液というのもあの生きた皆さんから、うんえー、もらい受けるものになりますのであの永久的に使えるものではございません、うん、であの全血献血の 400ml 献血等でいえばですね採血して21日間、はい、日間3週間ですね3週間しか持つことができなくて先ほどの,あの血小板献血で言いますと、はい、こちらについては採血して4日間しか有効期間が、えーえー、ございません、はいまあ、あの今日採血すると明日使えるようになって2日後には有効期間最終日を迎えてしまうということで非常に有効期間の短い血液製剤になっているんですので、でねはい、毎日あのご協力をいただく必要がございます。なるほど。はい、人間私たちは毎日こう血をね新しく作ることができますけど、ね、採取してしまったら、ね、やっぱり期限があるんですね。すねはい、なので皆さんにご協力が必要かと思うんですが、はい、あの献血をしたら。何かメリットいいことがあるよっていうところはありますか。はいあの今でまああの献血をしたらですねまあ、はい、この、えー、まあ献血二十歳の献血キャンペーンの方を実施中なんですけれども、はい、あのまあ十代二十代の方の限定にはちょっとなってしまうんですけれども、はいえー、先ほど CM でも流れておりましたけれどもキャンペーンキャラクターであるあの広瀬すずさんの、はい、あのクリアファイルをあの十代二十代、うん、献血された方に差し上げております。そうなんですね。はい、でまたですねあの献血された方またこれは希望された方になるんですけれども、はい、あの生化学検査表あの、まあ、血液検査のようなあの通知表ですね、はい、でこれをあの封書でご自宅の方にお送りさせていただいておりますのであのコレステロールとか、はい、ガンマ GTP とかですね、はい、ちょっとあのご自身ではあのお酒を飲みすぎてないかとかですね、はい、そういったあのチェックもあのできますので、はいまあ、あの 400ml 献血男性であれば年3回できますので。はいあの定期的にまあ3ヶ月ごと4ヶ月ごとにでもあのご協力いただければご自身の,その体調管理っていうのもあのできるかと思いますのであの病院に行くとお金かかるものがあの献血であのボランティアをしながらそういったあの確認もできるのであのそういったところはメリットがあるのかなというふうに思います。自分ででででチェックもできて本当にそそれはメリットすすねそうですね
と前回あの夏にいらっしゃった時にスタンプカードのように何回来たら何かがもらえるっていうのもねあ,そうですねあるって聞いたんですけどはいあのこれはあのくも字献血ルームの方で行っているスタンプカードの方になるんですけれども、はい、ポイントの数によってですね、はいあのまあ、通常であればあの、えーまあ、400ml 献血であればあのボールペンとかになるんですけれども、はい、それ以外の,あの、まあえー、とシーズンによってちょっとあのものは変わるんですけれども、はいあのまあ、他のよりちょっといいものですねを差し上げておりますので、うん、あまたあのくも字献血ルームの,あのお近くに、えー、立ち寄りの際はですねぜひご協力いただいて、はい、そちらの方も確認の方いただければと思います。はい、はい、確認したいですねチェックしてみたいですね。はい、さてあの先ほどの二十歳の献血キャンペーンについて、ねはい、お話にちょっと戻させていただきたいんですが、はい、えっと1月5日にイベントがあったそうですね。はいそうですね。はい、あの毎年、えー、まああのキャンペーンの街頭キャンペーンの方を実施させていただいておりまして、はいえー、今年は5日にあの県庁1階のあの県民ホールの方で、はいえー、実施させていただきました。はい。はい、どんな様子でしたか。はいあのー、まあえっ、ー、と我々日赤職員また那覇市県庁職員で。えー日赤のですね奉仕団のボランティアの方々をあのお招きしてですね、はいえーまあえー、沖縄県のですね大学生で構成されるボランティアサークルがあるんですけれども、はい、その,あの大学沖縄,沖縄国際大学の2年生、はいえー、宝くんという方があの今年二十歳に新成人になりまして。えー、宝くんを、まあ、新成人として招いてですね、はいえー、同世代の若い方々への二十歳の、えー、宣言文として、うんえー、ちょっと読みが、えー、文章の方ですね読んでいただいて、はいえー、マスコミさんの方に PR をさせていただきました、えー、学生ボランティアの宝くんですねそうですねはいすごく期待しますねそうですねあの今後、はい、あの期待できる若者と思います、うん、はい、はいやっぱりあの学校とかでも呼びかけていただけるとありがたいですよね。そうですね。うん、あの高野くんはまあ沖縄国際大学の2年生で。はいあの実は先週沖縄国際大学で学内献血があったんですけれども、はいはい、あの彼はあの2日間、はい、あのその大学、まあ、授業もあるんですけども、うん、その授業の合間ですね、はいえー、空いてる時間で、えー、我々職員と一緒に、はい、あの学生への呼びかけ活動を手伝ってもらったりですね、えーそれはい、あの毎回そういった活動をしてもらってます。うんはい、うんそうななんんでですすね、えー、とこのキャンンペーンなんですけれれども2月末まで行われていいるということなのでぜひリスナーの皆さん、えー、二十歳の献血キャンペーン若年層の皆さんだけではございません大人の皆さんもぜひご参加いただければと思います、えー、献血なんですが、えー、固定でやっている場所というのはまずどこになりますかはいあの沖縄県ではですね、はいえー、くも字献血ルームというところが固定施設の方になりまして、はいまあ、1箇所だけになるんですけれども、はいえー、那覇市くも字ですねパレットくも字隣にあります、えー、セントラルビルっていうビルの3階にございます、はいはい、でこちらの方で、えーまあ、固定施設の方ですねございまして、はいはい、あの受付時間の方ですね、はい、で平日は9時半から午前中が13時まで。えー、午後が14時から17時半まで、はいはいえー、土日祝祭日につきましては、えー、午前中が9時から、はいでえー、クローズが17時までとなっております、はいはい、じゃあくもちの方で、えー、固定であるということなのでお時間がある方はぜひ行かれてくださいあとは献血のバスの方も出ているんですよねそうですね、はい、このバスの方につきましてはですね毎日あの沖縄タイムスさん琉球新報さんのですねあの新聞の,あの献血という欄があるんですけれども、はい、そこにあの当日の、えー、バスの行き先の方を掲載させていただいております、はい、また、えーえー、インターネットでですねアルファベットの B と C と、はい、数字の QBCQ と入れていただきますと、はいえー、九州管内の血液センターのホームページが出てきますので、はい、そこから、えー、沖縄県を選択していただきますと、はい、沖縄県の,あのバスの、えー、各市町村の行き先情報がございますので、うんうんえー、そこの方でまたあの先の予定とかも確認できますので、はいえー、ご参照いただければと思います。なるほどウェブから分からりりやすすすいでねねそうです、ねはいはい、ありがとうございますそれではですね最後に、えー、とリスナーの皆さんにぜひメッセージをお願いしたいと思います。はい
、えー、まあ1月1日から2月末日までですね二十歳の献血キャンペーン実施中です、えー、まあ二十歳というフレーズでは歌ってはおりますけれども今現在10代から30代の若い世代の献血者の減少が著しい状況になっておりますぜひこの機会にですね新成人になられた方も含めましてまだ献血されてない方また久しく献血をされてない方たちですね献血へのご協力をお願いできればと思いますはいありがとうございますありがとうございます本日は沖縄県赤十字献血センターより野原さんにお越しいただきましたありがとうございましたありがとうございました時間です。本日は献血について特集でお届けをしました。ぜひ、えー、この機会にですね、ぜひ献血参加してみてください。そして FM 機能案の方でも、えー、毎日献血のバス情報をお伝えしていきたいと思いますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。この番組は心も体も健康で元気な生活が送れるよう。健康や福祉に関する情報を発信していく番組です随時皆様からのコメントをお待ちしておりますので今回の放送で気になったことがあればお気軽にご連絡くださいメールアドレスは 797-fmginowan.com ですそれでは来週水曜日午後4時にお耳にかかりましょうお相手は FM ギノワン今西恵でした